ഹലോ അരുവൺ വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ കരയും കപ്പലും പിന്നെ ഞാനും കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വീഡിയോയ്ക്ക് നിങ്ങൾ തന്ന സപ്പോർട്ടിനും സജഷനും ഒക്കെ ഒരുപാട് നന്ദി ഇനി വരുന്ന വീഡിയോയ്ക്കും ഇതേ സപ്പോർട്ടും സജഷൻസും ഒക്കെ പറയണം നിങ്ങൾ എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുത്തി കൂടുതൽ നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങളിലേക്ക് വീഡിയോ എത്തിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മുടെ വീഡിയോ തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ബെൽബട്ടൺ കൂടെ നമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് കിട്ടും പുതിയ വീഡിയോ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആ വീഡിയോ കാണാനും പറ്റും അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ബെൽബട്ടൺ കൂടെ നമർത്തുക അപ്പോ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ആഴ്ച ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ എത്തുന്നത് കപ്പലിലെ എഞ്ചിൻ റൂമിന്റെ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മൾ കരയെ പറ്റി പറഞ്ഞു ഈ ആഴ്ച നമുക്ക് കപ്പലിനെ പറ്റി പറയാം അല്ലെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഷിപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത സമയത്ത് എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു ഈ കപ്പലിന്റെ എഞ്ചിൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്ന് അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷകൾക്കും അപ്പുറമാണ് കപ്പലിന്റെ എഞ്ചിൻ അതായത് കപ്പലിന്റെ എഞ്ചിൻ ഒരു ചെറിയ സംഭവമല്ല ഒരു ഒന്നൊന്നര സംഭവം തന്നെയാണ് അപ്പൊ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ ചെറിയൊരു ഇൻഫർമേഷൻ ഈ വീഡിയോ ഞാൻ നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ചിരുന്നതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് എഞ്ചിൻ റൂമിൽ കുറച്ച് നോയ്സ് ലെവലൊക്കെ കൂടുതലാണ് ഭയങ്കര ഒച്ചമായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വ്ളോഗിംഗ് സ്റ്റൈലിൽ ഈ വീഡിയോ എടുത്തു പോകാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വീഡിയോ ആദ്യം എടുത്തു വെച്ചിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നരേഷനായിട്ട് എന്റെ ഓഡിയോ കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ എത്തിക്കുന്നത് അപ്പോ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് അതിന്റെ ഓഡിയോ ഒക്കെ എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം അപ്പൊ നമുക്ക് വീട്ടിലേക്ക് പോകാം അപ്പൊ നമ്മൾ കാത്തിരുന്ന എഞ്ചിൻ റൂമിലേക്ക് നമ്മൾ കയറാൻ പോവാണ് നമ്മൾ ആദ്യം കാണുന്നത് ഷിപ്പിന്റെ എഞ്ചിൻ കൺട്രോൾ റൂമാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം എഞ്ചിൻ കൺട്രോൾ റൂം എന്നാണ് അവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ എഞ്ചിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എഞ്ചിനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള അനുബന്ധ മെഷീനുകളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന റൂമിനെയാണ് നമ്മൾ എഞ്ചിൻ കൺട്രോൾ റൂം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിവിടെ കുറെ സ്ക്രീൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അവിടെ റഡാറുണ്ട് പിന്നെ ഈ കാണുന്ന എല്ലാം കൺട്രോൾ സ്ക്രീൻസ് ആണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു കോമൺ എഞ്ചിൻ കൺട്രോൾ റൂമിന്റെ രീതി ഇങ്ങനെയാണ് കുറച്ച് സ്വിച്ച് ബോർഡ്സും കുറെ കൺട്രോൾ പാനലും ഒക്കെ ഉണ്ട് നമ്മളിനി ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ആ കാണുന്ന ലിവർ ആണ് എഞ്ചിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ടെലിഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് പച്ച കളർ കാണുന്നത് എഞ്ചിൻ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് പോകാനും റെഡ് കളറിൽ കാണുന്നത് എഞ്ചിൻ റിവേഴ്സ് പോകാനും നമ്മളത് എഹെഡും എസ്റ്റേണും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ എഞ്ചിൻ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എഹെഡിലാണ് എഴുപത്തൊന്ന് ആർ പി എമ്മിൽ ആണ് ഇപ്പൊ ഈ എഞ്ചിൻ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് എഴുപത്തൊന്ന് റെവല്യൂഷൻസ് പെർ മിനിറ്റിലാണ് ഇപ്പം ഈ എഞ്ചിൻ ഓടുന്നത് ഷിപ്പിന്റെ എഞ്ചിൻ സ്ലോ സ്പീഡ് എഞ്ചിൻ ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മുടെ എഞ്ചിന്റെ പല പരാമീറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അതിന്റെ സ്പീഡ് പ്രഷർ ടെമ്പറേച്ചേഴ്സ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് പരാമീറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ ഇതിന്റെ മോണിറ്റർ ചെയ്ത് ചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഫുൾ ടൈം ആയിട്ട് എങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഷിപ്പിന് ഓടിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഏത് പരാമീറ്റർ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വന്നാൽ പോലും നമുക്ക് ഉടനടി ഇവിടെ അലാം കിട്ടുകയും ആ അലാമിന് നമ്മൾ അതിനു വേണ്ട കൃത്യമായ ആക്ഷൻസ് എടുക്കുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു വർക്കിംഗ് രീതി അപ്പോൾ പല മോണിറ്ററുകളായിട്ടും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ പരാമീറ്റേഴ്സും എല്ലാ റീഡിങ്സും നമുക്കിവിടെ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഈ കാണുന്നതൊക്കെയാണ് കുറച്ചും കൂടെ നമ്മുടെ കൺട്രോൾ പാനലിന്റെ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രഷർ പ്രഷറിന്റെ റീഡിങ്സ് ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റും ഇത് പിന്നെ നമുക്ക് ഇത് കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ബേസ്ഡ് ഒരു എഞ്ചിൻ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ടൈപ്പ് എഞ്ചിൻ ആണ് അപ്പൊ അതിന്റെ എഞ്ചിന്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് ആണ് ഈ കാണുന്നത് നമുക്കിവിടെ പല കാര്യങ്ങളും ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് എഞ്ചിനെ പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ പറ്റും ഇത് എഞ്ചിന്റെ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഏതൊക്കെയാണ് മെഷീൻസ് ഓടുന്നതൊക്കെ ഇത് നമ്മൾ കാണുന്നത് നമ്മുടെ എഞ്ചിൻ റൂമിന്റെ ക്യാമറയാണ് എഞ്ചിൻ റൂമിന്റെ പല ഭാഗത്തും നമ്മൾ ക്യാമറ പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാം ലൈവ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇരുന്ന് മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എവിടേക്കാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ജോലികൾ നടക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ക്യാമറ മാറ്റി 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 നമുക്ക് ഇത് കാണാൻ പറ്റും അങ്ങനെ പല സ്ഥലത്തും ക്യാമറ ഉണ്ട് ഇനി നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് ഇതിന്റെ സ്വിച്ച് ബോർഡ് കൺട്രോൾ പാനൽസ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് കാണാൻ
അപ്പൊ ടാർബോ ചാർജറിൽ നിന്നാണ് പിന്നെ എക്സോസ്റ്റ് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് സോ ഇതാണ് ഇതിന്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോം നമ്മളിപ്പോ ഉള്ളത് അതിന്റെ അടുത്ത് തൊട്ട് താഴത്തെ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് ഇത് അണ്ടർ പിസ്റ്റൺ ഏരിയ എന്ന് പറയും ഇവിടെ നമുക്കൊരു ലോക്കൽ എൻജിൻ കൺട്രോൾ ഉണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് എൻജിൻ ആർ പി എം കാണാൻ പറ്റും കണ്ടോ സെവന്റി ആർ പി എം പിന്നെ എൻജിൻ കൺട്രോൾ എവിടെയാണ് ഇത് ലോക്കലായിട്ട് നമുക്ക് എൻജിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ലിവർ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എൻജിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയും സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഇതിന്റെ ലോക്കൽ കൺട്രോൾ പോകണം അപ്പൊ നമ്മൾ മൂന്ന് സ്ഥലത്ത് എഞ്ചിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം നമ്മുടെ ബ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം എൻജിൻ റൂമിൽ നിന്ന് കൺട്രോൾ റൂമിൽ നിന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ലോക്കലായിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം അതാണ് നമ്മുടെ മൂന്ന് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റംസ് ഇനി നമുക്ക് പതുക്കെ നമ്മുടെ എഞ്ചിന്റെ താഴത്തേക്ക് ഒന്ന് പോയി നോക്കാം ഈ കാണാൻ നമുക്ക് എഞ്ചിന്റെ പാട്ടാണ് കേട്ടോ ഏകദേശം ഒരു ഒരു കെട്ടിടത്തിന്റെ ഒരു മൂന്നാല കെട്ടിടത്തിന്റെ വലിപ്പം വരും ഈ എഞ്ചിന് ഇതാണ് നമ്മുടെ എഞ്ചിന്റെ ഏറ്റവും താഴത്തത്തെ പോർഷൻ നമ്മുടെ ക്രാങ്കേസ് ഒക്കെയാണ് ഈ കാണുന്നത് നമ്പർ ചെയ്തേക്കുന്ന ക്രാങ്കേസ് ഡോറുകളാണ് അപ്പൊ മെയിനായിട്ടും ഈ ബോട്ടം പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇതിന് താഴെയുണ്ട് നമ്മുടെ ഓയില് എഞ്ചിന് വേണ്ട ഓയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് അത് ഇതിനും താഴെയാണ് ശരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ ഏകദേശം ഒരു നാല് നില അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് നില വലിപ്പമുള്ള ഒരു കെട്ടിടത്തിന്റെ വലിപ്പമാണ് ഈ എഞ്ചിനുള്ളത് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് ചെറിയ സംഭവമല്ല ഒരു ഒന്നൊന്നര സംഭവമാണ് ഈ എഞ്ചിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് പേര് കഷ്ടപ്പെട്ട് അസംബിൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനമാണ് എഞ്ചിൻ ഇപ്പൊ ഈ താഴെ കാണുന്നതാണ് കറങ്ങുന്ന ഷാഫ്റ്റ് ഈ സാധനത്തിനെയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രൊപ്പലറി പിടിപ്പിച്ച് കറക്കി നമ്മുടെ ഷിപ്പിനെ തള്ളി വെള്ളത്തിലൂടെ നീക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇത് നമ്മുടെ ഈ ക്രാങ്കേസിന്റെ ഇപ്ര സൈഡാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് താഴെ എന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും കുറെ പമ്പുകളൊക്കെ നമ്മൾ പമ്പിന്റെ മോട്ടറാണ് മോളി കാണുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ ക്രാങ്കേസ് ഇങ്ങനെ വന്നതാ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം എഞ്ചിന്റെ ഒരു വലിപ്പം പിടികിട്ടി കാണുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ എഞ്ചിനിലേക്ക് ഏറെ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ബ്ലോവേഴ്സ് ആണ് ഈ കാണുന്നത് രണ്ട് വലിയ ബ്ലോവേഴ്സ് ആണ് ഇതിനെ ഏറെ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ആ വലിയ കാണുന്ന മാനുഫോൾഡിലൂടെയാണ് ഇതിനുള്ള എയർ സപ്ലൈ ചെയ്ത് പോകുന്നത് ഒരുപാട് എയർ വേണം അടുത്ത് നമ്മൾ പോകുന്നത് ജനറേറ്റർ റൂമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ജനറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഷിപ്പിന്റെ പവർ ഹൗസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ പവർ ഹൗസിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് വേണ്ട ഇലക്ട്രിസിറ്റി കിട്ടുന്നത് ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ എഞ്ചിൻ ജനറേറ്ററും ചെറിയൊരു എഞ്ചിനാണ് ചെറുതല്ല അത്യാവശ്യം വലിയ എഞ്ചിൻ എഞ്ചിൻ തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഈ എഞ്ചിനിൽ നിന്ന് എഞ്ചിൻ കറങ്ങുകയും അതിനോട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഓൾട്ടർനേറ്റർ വരികയും ആ ഓൾട്ടർനേറ്ററിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് കറണ്ട് ഉണ്ടാക്കി കിട്ടുകയും ചെയ്യുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ ജനറേറ്ററിന്റെ ടർബോ ചാർജറാണ് നമുക്ക് ഈ ഷിപ്പിൽ നാല് ജനറേറ്റർ ആണുള്ളത് അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾ മൂന്നെണ്ണം ഇതിനകത്ത് ഓടിക്കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് വേണ്ട പവർ നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോ നമ്മൾ സാധാരണ പവർ ജനറേറ്റേഴ്സിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ഈ എഞ്ചിൻ കറങ്ങുകയും അതിനുശേഷം അതിന്റെ ബാക്ക് സൈഡ് പിടിപ്പിച്ചേക്കുന്ന ഓൾട്ടർനേറ്ററിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഈ പവർ നമുക്ക് ഷിപ്പിന്റെ പവറിലേക്ക് ഫോർ ഫോർട്ടി വോൾട്ടായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ നാല് ജനറേറ്റർ കണ്ടു ഇതും അത്യാവശ്യം നല്ല വലിപ്പമുള്ള എഞ്ചിൻ തന്നെയാണ് രണ്ട് രണ്ട് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഒക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് മോളി കാണുന്നതാണ് അതിന്റെ സിലിണ്ടർ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇതാണ് ടർബോ ചാർജർ എല്ലാ എഞ്ചിനിലും ടർബോ ചാർജർ ഉണ്ട് പക്ഷെ ജനറേറ്ററിന്റെ നമ്മുടെ സ്പീഡ് കുറച്ച് കൂടുതലാണ് ഒരു എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ആർ പി എം ഒക്കെയാണ് ജനറേറ്ററിന്റെ സ്പീഡ് ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള പമ്പുകളുണ്ട് നമ്മുടെ കൂളിങ്ങിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന പമ്പുണ്ട് അതുകൂടാതെ ലൂബ് ഓയിൽ കൂളിങ്ങിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന പമ്പുണ്ട് ഈ സൈഡിൽ കാണുന്ന ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചേഴ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ കൂളിങ്ങിന് വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങളാണ് നിങ്ങളൊന്നും ഇപ്പൊ ഞാൻ കുറച്ച് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോകുന്നത് ഇതൊരു വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഇൻട്രക്ഷൻ വീഡിയോ ആണ് ഇതിന്റെ എല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇപ്പൊ ഫ്രഷ് വാട്ടർ ജനറേറ്റർ ആണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഫ്രഷ് വാട്ടർ ജനറേറ്റർ എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും കാണിച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഇതൊരു ഓവർവ്യൂ ആയിട്ട് കണക്കൂട്ടിയാൽ മതി ഈ കാണുന്ന മെഷീനാണ് പ്യൂരിഫയർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഷിപ്പിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഷിപ്പിന്റെ ഒരു ദിവസത്തെ ഓയിൽ കൺസംഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഒരു അമ്പത് ടൺ മുതൽ എൺപത് ടൺ വരെയാണ് കൺസംഷൻ ഒരു 
അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത ആഴ്ചത്തെ നമ്മുടെ ബ്ലോഗിന്റെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ കപ്പൽ എഞ്ചിനീയർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ജോലി നേടാം എന്നുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് നമ്മൾ അടുത്ത ആഴ്ച നമ്മുടെ ബ്ലോഗിൽ കവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ സ്റ്റേ ട്യൂൺ ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയ